গাইজ কেমন আছো তোমরা আশা করি তোমরা সকলেই ভালো আছো আজকে আমি আলোচনা করতে যাচ্ছি অ্যাজ ইউ লাইক ইট টাইটেল জাস্টিফিকেশন জাস্টিফাই দ্য টাইটেল অ্যাজ ইউ লাইক ইট হোয়াট এভার রাইট অর্থাৎ অ্যাজ ইউ লাইক ইট এর যে টাইটেলটা রয়েছে শিরোনামটা রয়েছে সেটাকে জাস্টিফাই করে দেখাও অর্থাৎ শিরোনামটি যে যথার্থ সেটাকে করে দেখাতে হবে এইটুকু আজকে আমি করতে যাচ্ছি বুঝতে পারলে তবে গাইজ তোমরা যদি শিরোনাম জাস্টিফাই করতে চাও যে হাউ টু জাস্টিফাই এনি টাইটেল ইটস নট এ কোয়েশ্চেন অফ অ্যাজ ইউ লাইক ইট ইটস নট কোয়েশ্চেন অফ ম্যাকবেন ইটস নট কোয়েশ্চেন অফ এ পার্টিকুলার পোয়েট্রি ইটস নট কোয়েশ্চেন অফ এ পার্টিকুলার স্টোরি ইফ ইউ ওয়ান্ট টু জাস্টিফাই এনি কাইন্ড অফ টাইটেল দেন ডু হোয়াট ওয়ান থিং আই হ্যাভ আ ভিডিও অলরেডি আপলোডেড ইন রুল স্টোরি চ্যানেল হাউ টু জাস্টিফাই এনি টাইটেল গো দিয়ার চেক ইট আউট and you will be benefited right or the rule and story channel e ekta video upload korechi je how to justify a title rule and story channel e jao video section e jao sekhane video gulo dekho okhane dekhbe how to justify a title bole video ta diyechi sei video ta dekhe nao ebong seta dekhar por dekhbe onek subidha hoye jabe tobei guys ei as you like it justify title justify korte gele ei as you like it e title ta jake jokhon ami justify korte jabo কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্যকে তোমাকে জুড়ে দিতে হবে একেবারে প্রথমে তারপর সেই স্টেপস গুলো ফলো করলে ফলো করতে পারো রাইট বাট বাট এই ইম্পর্টেন্ট তথ্যগুলো একটু জেনে নিতে হবে চলো সেই তথ্যগুলো একবার জেনে নেওয়া যাক যেটা খুবই বেশি জরুরি যে কোনো টাইটেল জাস্টিফাইয়ের জন্য অ্যাজ ইউ লাইক ইট রিলেটেড চলো শুরু করা যাক তাহলে এক্সপ্লেন দ্য টাইটেল অ্যাজ ইউ লাইক ইট একটু সামনে করে নি সো দ্যাট ইউ ক্যান লিসন ইট মোর ক্লিয়ারলি ইউ গেন ইট ওকে চলো শুরু করা যাক Shakespeare named his tragedies after the protagonist of the play. Shakespeare jokhoni ta tragedy gulo naam koren. Je kon seta Macbeth hok, Othello hok, Hamlet hok, seta the ki protagonist or the main character er naam onujayi nije charitro gulo naam diye thaken. Kintu but his comedies, his comedies had explanatory title. Kintu jokhoni tar comedy te ashi sekhane kono nirdishto charitro noy. Sekhane এক্সপ্ল্যানেটারি মানে থিম ওরিয়েন্টেড টাইটেল হয়ে থাকে দেখবে সাধারণত অ্যাজ ইউ লাইক ইট বলো মাছে ডু অ্যাবাউট নাইট বলো টুয়েলথ নাইট বলো রাইট সবগুলোই কম বেশি দেখবে এই রকমই চলেছে অর্থাৎ এক্সপ্ল্যানেটারি টাইটেল থাকে এখানেও এটা যেহেতু একটা কমেডি এখানেও টাইটেলটা এক্সপ্ল্যানেটারি টাইটেল হবে দা টাইটেল অ্যাজ ইউ লাইক ইট অর ইউ অর হোয়াট ইউ উইল ইজ ইজ ক্রিটিক্যালি ইজ ক্রিটিক্যালি অ্যানালাইজড এই যে টাইটেলটা রয়েছে অ্যাজ ইউ লাইক অ্যাজ ইউ লাইক ইট অর হোয়াট ইউ লাইক হোয়াট ইউ উইল এই যে টাইটেল রয়েছে এটা ক্রিটিক্যালি অ্যানালাইজ হয়েছে বাই ডিফারেন্ট স্কলার ও মাই গড লোড সরি জাস্ট ওয়েট প্লিজ সরি ফর দিস ইন্টারাকশন ইনভার্টার সরি ফর দিস ইন্টারাকশন আই এম রিয়েলি অ্যান্ড এক্সট্রিমলি সরি বাট আই হোপ দ্যাট ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দিস ইজ ইন্ডিয়া ওকে কাম টু দ্য পয়েন্ট তাহলে কি বলছিলাম শেক্সপিয়ার নেমড হিজ ট্র্যাজেডিজ আফটার দ্য প্রোটাগনিস্ট তাহলে শেক্সপিয়ার তার ট্র্যাজেডি গুলো নাম দিয়েছেন কি সেই হিসাবে প্রোটাগনিস্টের নাম অনুসারে বাট হিজ কমেডিজ হ্যাড এক্সপ্ল্যানেটারি টাইটেল কিন্তু তার যতগুলো কমেডি রয়েছে সেখানে কি এক্সপ্ল্যানেটারি টাইটেল আমরা দেখতে পাই বুঝতে পারলে দ্য টাইটেল অ্যাজ ইউ লাইক ইট অর হোয়াট ইউ উইল ইজ ক্রিটিক্যালি অ্যানালাইজ বাই ডিফারেন্ট স্কলার এই যে নামটা অ্যাজ ইউ লাইক ইট নামটা এটাকে বিভিন্ন স্কলার বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেছেন বুঝতে পারলে তাহলে চলো সে ব্যাখ্যাগুলো একটু জেনে নেওয়া যাক রাইট প্রফেসর রাইট থিংস দ্যাট প্রফেসর রাইট কি বলছেন থিংস দ্যাট দ্য টাইটেল ওয়াজ সাজেস্টেড বাই সাম ওয়ার্ডস অব লজ প্রফেসর রাইট বলছেন এটা লজের কিছু শব্দ থেকে নেওয়া হয়েছে এই টাইটেল বা শিরোনামটা রাইট অ্যান্ড ইট মিন্স ইফ ইউ লাইক ইট এবং এটা মোট অ্যাজ ইউ লাইক ইট বলতে বোঝানো হচ্ছে আসলে ইফ ইউ লাইক ইট অ্যান্ড সো লাইক দ্যাট ইউ গেট ইট তাহলে প্রফেসর রাইট মনে করেন যে এই যে টাইটেলটা রয়েছে এটা লজের ওয়ার্ডস থেকে নেওয়া হয়েছে যেখানে বলা হয়েছে লজ লজ একটা বাক্য লিখেছেন সেখানে লেখা ছিল ইফ ইউ লাইক ইট রাইট সো সো তাই বলে যায় এই যে টাইটেলটা অ্যাজ ইউ লাইক ইট টাইটেলটা এটা যেন কম বেশি সেখান থেকে তুলে নেওয়া হয়েছে অর্থাৎ লজ থেকে ইন্সপায়ার্ড হয়েছে অন্য অন্যরা কি মনে করেন দেখো সামথিং দ্যাট শেক্সপিয়ার হ্যাড এ হ্যাপি ভিউ ফর দিস টাইটেল and and it also indicate a carefree forest life full of joy and romanticism to is oneke mone koren je shakespeare actually ei title tar moddhe diye ekta happy life carefree life ke bojhanor chesta korechen bujhte parle and full of romanticism and joy another theory says tobe tale ki dutu theory peye gelam ekta hocche professor right theory ta jini bolchen lodger 
লজের বই থেকে নেওয়া লজের বাক্য থেকে তুলে নেওয়া হয়েছে এবং বাক্যটাও বললাম আরেকটা থিওরি কি বলছে সেই থিওরি অনুযায়ী বলছে বলা হচ্ছে সেই থিওরি অনুযায়ী যে শেক্সপিয়ার যখন এই নাটকটা লিখেছেন এটা তো একটা কেয়ার ফ্রি হ্যাপি লাইফকে বোঝানো হয়েছে এবং সেটার জন্যই অ্যাজ ইউ লাইক ইট কথাটা যথার্থ কারণ অ্যাজ ইউ লাইক ইট মধ্য দিয়ে এই কথাটার মধ্য দিয়েও অ্যাজ ইউ লাইক ইট তোমার যেটা পছন্দ অ্যাজ ইউ লাইক ইট তুমি যেটা চাও অ্যাজ ইউ লাইক ইট তুমি যা পছন্দ করো এই রকম জিনিসকে বোঝানো হচ্ছে অর্থাৎ কেয়ার ফ্রি লাইফকে ইন্ডিকেট করা হচ্ছে তাই এই টাইটেলটি যথেষ্ট এই কেয়ার ফ্রি লাইফকে ইন্ডিকেট করার জন্য তাহলে এইটা আর একটা মতামত অ্যানাদার থিওরি সেজ দ্যাট আরও একটা থিওরি রয়েছে যেটা বলা হচ্ছে বেন জনসন বেন জনসন ক্রিটিসাইজ বেন জনসন শেক্সপিয়ারকে ক্রিটিসাইজ করেছেন একটা সময় অ্যান্ড অ্যাবিউজ শেক্সপিয়ার শুধু ক্রিটিসাইজই নয় শেক্সপিয়ারকে অ্যাবিউজও করেছিলেন গালমন্দও করেছিলেন অ্যান্ড একটা কথাও আছে যে বেন জনসন শেক্সপিয়ার এগেন্সে কেস করেছিলেন বুঝতে পারলে কেস করেছিলেন এটা অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যায় যে কিন্তু একটু বলে দিই তোমাদের জানা দরকার বেন জনসন উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের এগেন্সে কেস ফাইল করেছিলেন এবং যেখানে বলা হয়েছিল যে উইলিয়াম শেক্সপিয়ার ইজ আ ফ্রড উইলিয়াম শেক্সপিয়ার নাকি একটা ফ্রড এবং সে মানে সে যে লেখাগুলো লিখছে সেগুলো তার নয় এই রকম একটা হিস্টোরিক্যাল রেকর্ডস রয়েছে সো হোয়াট এভার বেন জনসনের সাথে উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের একটা ব্যাড ব্লাড ছিল অর্থাৎ একটা শত্রুতার মতো হয়ে গেছিল লিটারেলি রাইট অ্যানাদার থিওরি সেজ দ্যাট সেই বেন জনসন ক্রিটিসাইজ অ্যান্ড অ্যাবিউজ শেক্সপিয়ার অ্যান্ড রেডিকিউল ফ্রিডম ফ্রম অল রুল এবং শেক্সপিয়ারকে যেন রেডিকিউল করতেন ব্যাঙ্গ করতেন না আরবার শেক্সপিয়ার ইন্টেন্ডেড দ্য টাইটেল অ্যাজ এ জেস্ট অন জনসন ব্র্যাগার অ্যান্ড ট্রিটমেন্ট এবং কি উইলিয়াম শেক্সপিয়ার সেই ট্রিটমেন্টগুলো সেই সেই ব্যাঙ্গগুলো যেন উত্তর দিতে গিয়ে এই রকম একটা টাইটেল লিখেছিলেন ইন শেক্সপিয়ার্স ল্যাঙ্গুয়েজ শেক্সপিয়ারের ভাষা অনুযায়ী বলতে গেলে ইফ ইউ লাইক ইট যদি তুমি এটাকে পছন্দ করে অ্যান্ড অ্যাজ ইউ লাইক ইট এবং যদি তুমি এটাকে এবং যেভাবে তুমি এটাকে নিচ্ছ ইজ এ কমেডি এবং এটা হলো একটা কমেডি ইফ ইউ লাইক ইট অ্যান্ড অ্যাজ ইউ লাইক ইট ইজ এ কমেডি রাইট লাইক দ্যাট এইভাবে উইলিয়াম শেক্সপিয়ার যেন একটা উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেছেন সাম স্কলার সাজেস্ট দ্যাট তবে কিছু কিছু স্কলার আবার কি করেন সাজেস্ট দেন কি সাজেস্ট করছেন দ্যাট দ্য ক্যাপ্রিসিয়াস নেচার অব দ্য ক্যারেক্টার্স অব দ্য প্লে আর অ্যালাউড টু গো ইন দেয়ার ওন ওয়ে থ্রু দ্য টাইটেল আসলে যে ক্যাপ্রিসিয়াস নেচারটা রয়েছে এই চরিত্রগুলোর এই নাটকের চরিত্রগুলোর সেটাকে যেন ইন্ডিকেট করা হচ্ছে এই টাইটেলটার মধ্য দিয়ে তাহলে দেখো তিন চারটা আমরা ডেফিনেশন মানে তিন চারটা অ্যাঙ্গেল পেয়ে গেলাম যে কেন এই নাটকটার নামটা অ্যাজ ইউ লাইক ইট হচ্ছে দেয়ার ইজ ওয়ান মোর সাজেশন তবে আরেকটা সাজেশনও রয়েছে সাম স্কলার বিলিভ দ্যাট কেউ কেউ বিশ্বাস করেন যে শেক্সপিয়ার ডিড নট গিভ দ্য টাইটেল এটা খুব মজাদার কিন্তু গাইজ দেখো দেখো শোনো অনেক সমালোচক মনে করেন যে উইলিয়াম শেক্সপিয়ার এই টাইটেলটা দেননি অ্যাজ ইউ লাইক ইট টাইটেল তিনি শুধু মাত্র নাটকটা লিখে দিয়েছেন সাপোজ আমি এটা লিখে দিলাম ঝট ঝট এবং আমি প্রিন্টিং প্রিন্টিং প্রেসম্যানকে দিয়ে দিলাম সরাসরি ম্যানেজারকে দিয়ে দিলাম সে আমাকে জিজ্ঞেস করলো যে এটা টাইটেল কী দেবো আমি বললাম যা ইচ্ছা হয় তোমার অ্যাজ ইউ লাইক ইট খানিকটা এইরকম হয়েছিল উইলিয়াম শেক্সপিয়ার বোধ হয় এই রকমই করেছিলেন কেউ কেউ মনে করেন দেখো দেয়ার ইজ ওয়ান মোর সাজেশন আরেকটা সাজেশন রয়েছে সাম স্কলার বিলিভ দ্যাট বিলিভ দ্যাট কেউ কেউ সমালোচক কোনো কোনো পণ্ডিত মানুষ মনে করেন যে শেক্সপিয়ার ডিড নট গিভ এনি টাইটেল অফ দ্য প্লে শেক্সপিয়ার কোনো টাইটেল দেননি হি হি কমপ্লিটেড ইট তিনি এটা লিখলেন অ্যান্ড হ্যান্ডেড ওভার দ্য ম্যানুস্ক্রিপ্ট উইদাউট এনি টাইটেল তিনি কোনো টাইটেল না নিয়ে না লিখে পুরো ম্যানুস্ক্রিপ্টটা হ্যান্ড ওভার করেছিলেন হস্তান্তর করেছিলেন টু দ্য ম্যানেজার অফ ইজ কোম্পানি তার কোম্পানির ম্যানেজারকে হ্যান্ড ওভার করেছিলেন হোয়েন হি আক্স হোয়েন শেক্সপিয়ার ওয়াজ আক্স হোয়াট শুড বি দ্য টাইটেল যখন শেক্সপিয়ারকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে এটা টাইটেল কী দেবো এটা আপনি তো কোনো টাইটেল দেননি এটা যেহেতু আপনি কোনো টাইটেল দেননি অর্থাৎ শিরোনাম দেননি এটা টাইটেল কী দেবো তখন শেক্সপিয়ার ব্যস্ত ছিলেন এবং ব্যস্ততার মাঝে বলে এনেছিলেন অ্যাজ ইউ লাইক ইট তুমি যেটা চাও সেটাই দিয়ে দাও এবং ম্যানেজার সম্ভবত ভেবেছিলেন অ্যাজ ইউ লাইক ইট হবে টাইটেলটা তাই ম্যানেজার এটা নামই রেখে দিয়েছিলেন অ্যাজ ইউ লাইক ইট তাই ইভেন স্টুফার্ট ব্রোক পরবর্তী সময় একজন বিখ্যাত সমালোচক তিনি কি বলছেন কনফার্ম করছেন যে শেক্সপিয়ার লাফট অ্যাট দ্য টাইটেল রিডিং হোয়াট হি হ্যাড রিটেন পরবর্তী সময় শেক্সপিয়ার যখন এই টাইটেলটা দেখেছিলেন তখন তিনি হেসে পড়েছিলেন তার কারণ তিনি অ্যাজ ইউ লাইক ইট বলেছিলেন বলতে চেয়েছেন তুমি যা পছন্দ করো সেটাই নাম দিয়ে দাও আর সেটাই লিখে দেওয়া হয়েছিল অ্যাজ ইউ লাইক ইট অ্যাজ এ টাইটেল শিরোনাম হিসাবে সো
শেষে লেখো সো ইটস সুটেবল অ্যান্ড জাস্টিফাইড টাইটেল এবং শেষে লেখো যদি কোনো সমালোচকের মত আছে যে হান্ড্রেড পার্সেন্ট কারেক্ট থাকবে যখনই সমালোচকের মত কোট করতে যাবে কোটেশন হ্যাট শুড বি হান্ড্রেড পার্সেন্ট কারেক্ট রাইট গাইজ অথবা সেটা নিজের ভাষায় লিখে দাও তাহলে যা কিছু বললাম এটা প্রথমে লেখো তারপর থিমটাকে ঢোকাও এবং শেষে লেখো যে এই সমস্ত সমস্ত নাটকটা অ্যাজ ইউ লাইক ইট টাইটেলকে কেন্দ্র করেই ঘটছে সো দ্য হোল প্লে moves down the title so the title is absolutely correct and suitable bujhte parle ei bhabe je kono title ke tumi justify korte paro ebong as you like it keu ei bhabe tumi justify kore dekhate paro title ta ke tale guys i hope that you get the point very clear amar mone hoy je tumra bujhe geche je ami ki bolte chaichi jodi tumra upokrito hocche video ta ke share koro bondhudero jante dao and very importantly একটু তোমরাও রেসপন্সিবল হও এই চ্যানেলটাকে গ্রো করার ব্যাপারে সো আমি চাইবো যে যেহেতু তোমরা বেনিফিটেড হচ্ছ তোমরা আরও বেশি করে শেয়ার করো থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ইন্ডিয়া